Bicara tentang banyak hal, kok sepertinya tidak patut juga jika melewatkan untuk tidak membahas masalah mencari pekerjaan. Begitu banyak dari generasi kita sekarang sedang dalam permasalahan yang sangat dalam urusan mencari pekerjaan. Tidak ada salahnya dalam celoteh kali ini sedikit berbagai bagaimana tips mendapatkan pekerjaan. Setelah lulus dari bangku kuliah, seperti kebanyakan orang lain kamu perlu mencari pekerjaan. Sayangnya menemukan pekerjaan yang cocok itu susah-susah gampang. Jadi kamu juga perlu mempelajari cara mudah mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya ilmu yang didapatkan di bangku kuliah saja, kira-kira hal inilah yang juga perlu disiapkan. 1. Lamar pekerjaan sesuai kemampuan. Hal pertama yang wajib kamu lakukan saat ingin melamar kerja adalah dengan memilih pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan. Tidak hanya akan bikin kamu betah untuk bekerja setiap hari, tapi juga fakta bahwa hampir semua perusahaan saat ini memerlukan orang-orang yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Pastikan kamu tahu persis apa sebenarnya kemampuan diri kamu, sehingga kamu percaya diri untuk menjadi pekerja di bidang itu. 2. Bekali diri dengan skill kekinian. Berikutnya, cara mudah untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu membekali diri dengan skill atau keterampilan kekinian. Jangan biarkan dirimu biasa-biasa saja, milikilah skill kekinian sebagai nilai plus dari diri kamu. Perusahaan sendiri cenderung juga mengikuti perkembangan tantangan zaman, sehingga kemampuan karyawan juga dituntut untuk bisa mengikutinya. Beberapa skill kekinian yang banyak dicari perusahaan dari berbagai bidang antara lain mendesain grafis, menulis, membuat cerita, mengedit video, multimedia, digital marketing dan sebagainya. Jadi, tidak ada salahnya untuk membekali diri dengan keterampilan tersebut demi memudahkan dirimu mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Kamu bisa mengikuti kursus-kursus yang mengajarkan skill tersebut. 3. Cari pekerjaan di bidang kekinian. Masih berkaitan dengan poin 2 di atas. Dari skill kekinian kamu juga bisa mencari pekerjaan yang berhubungan bidang kekinian sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Beberapa pekerjaan di industri kreatif yang membuka banyak peluang di berbagai perusahaan antara lain desainer grafis, copywriter, content creator, videographer, content writer, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kebutuhan akan digital marketer terus meningkat, seperti survei yang diadakan Michael Page di tahun 2021 yang menyatakan rekrutmen untuk jenis pekerjaan ini ada di peringkat kelima. 4. Bikin CV lengkap dan menarik. Meski punya keterampilan yang mumpuni, tapi tidak pandai membuat kurikulum vitae CV yang menarik maka akan memperkecil peluang kamu diterima kerja. Kenapa? Kesan pertama itu penting, sebelum kamu diundang wawancara oleh perusahaan maka yang pertama akan dilihat adalah CV kamu. Jika tampilan CV kamu tidak menarik atau cenderung buruk maka itu akan menjadikan perusahaan tidak tertarik untuk melirik lamaran kamu. Belum apa-apa potensi keterampilan kamu tertutup oleh tampilan buruk CV kamu. Apalagi jika lamaran yang masuk begitu banyak, maka surat lamaran kamu akan tenggelam oleh lamaran-lamaran dengan CV yang lebih menarik. Bagaimana membuat CV yang menarik? Sekarang sudah banyak aplikasi yang memberikan fitur dan template membuat CV yang menarik dan cepat. Atau kalau tidak, kamu bisa memanfaatkan jasa pembuatan CV profesional. 5. Bangun branding di media sosial. Cara mudah mendapatkan pekerjaan berikutnya, yaitu membangun branding di media sosial. Sekarang banyak HRD menjadikan tampilan kamu di medsos sebagai salah satu dalam penilaian rekrutmen pekerjaan. Perusahaan akan mengecek perilaku dirimu dengan mesin digital untuk melihat jejak digital yang telah kamu jalani selama ini. Oleh sebab itu aktivitas kamu di media sosial bukanlah perkara yang sepele. 
Jangan sampai kamu berbuat yang ceroboh atau bahkan tidak senonoh di media sosial karena itu akan terlacak dan menjadi dasar penilaian oleh perusahaan. Sebaliknya jika kamu mampu menjadikan media sosial menjadi media branding dan pencitraan diri, maka itu akan menjadi poin untuk perusahaan lebih melirik diri kamu. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga hanya memantau dari media sosial, sebuah perusahaan tiba-tiba akan menghubungi dan meminta seseorang untuk bekerja di perusahaannya. Demikianlah tips mencari pekerjaan untuk poin 1 sampai dengan 5. Adapun untuk poin 6 sampai dengan 10 akan disampaikan pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Terima kasih. Ensiklopedi Akhir Zaman, penyusun Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayar. Sampul hardcover, tebal 1020 halaman. Ensiklopedi Pengobatan Islam, penyusun Syaban Ahmad Salim. Sampul hardcover, tebal 714 halaman. Ensiklopedi Adab Penuntut Ilmu Penyusun Imam Al-Juri, sampul hardcover, tebal 744 halaman. Ensiklopedi Matan Fikih Syafi'i Populer Penyusun Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, sampul hardcover, tebal 626 halaman. <SILENCIO>